ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಲೋಡೆಡ್ ಬಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು ಎಫ್ ಇ ಎಮ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಲೋಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಬಾರಿನ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಬಾರಿನ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೆಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲಸ್ಸು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೆಸ್ ಟು ಫೈವ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡಲ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಈ ನೋಡ್ ಎಟ್ ಐ ಮತ್ತು ಜೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದು ನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಟೂವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯೂ ಟು ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಒನ್ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ನೋಟ್ ಟೂವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪಿ ಟು ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೇಮ್ ಗಿವನ್ ಬಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫೈನೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮುತ್ತ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಕೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಇದು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಎಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯನ್ ರೀ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಇದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಪೈ ಡಿ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪೈ ಇಂಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಎ ಒನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೆಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರ್ ಮೂಲಕ ಶಿಫ್ಟ್ ಪೈ ಇಂಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒನ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಒನ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಎ ಒನ್ ಇ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಿಡೋಣ ಎ ಒನ್ ಇ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏರಿಯಾ ಎ ಒನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಇ ಒನ್ ಎಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೆಸ್ಟು ಫೈವ್ ಇದೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ರೆಸ್ಟು ಫೈವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಷ್ಟು ಹೊಡೆದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಎ ಒನ್ ಇ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇ ಎನ್ ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಟನನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್
ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ಸೈಟ್ ನೋಡ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ಸೈಟ್ ನೋಟ್ ಟು ಎಫ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಸೈಟ್ ನೋಡ್ ಎನ್ ಸೊ ಈ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ನೋಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫೋರ್ಸು ಕೇವಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಪಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಪಿ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಎಫ್ ಟು ಪಿ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಟು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ರೈಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಫ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆ ಒನ್ ಸೊ ಕೆ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಕ್ಯೂ ಟು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಸೊ ಎಫ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಟ್ ನೋಡ್ ಒನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಎಫ್ ಟು ಕೇವಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಎಲ್ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ರೋ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಇಂಟು ಒನ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಟು ಒನ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಟು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಠನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಎ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಫಾ ಎ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ನೈನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಎಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಟ್ ನೋಟ್ ಟು ನೋಡ್ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡೋಣ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕ
ಅದರ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಪ್ಸಲಾನ್ ವಲ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಜೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಝೀರೋ ಇದೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಸೊ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ನೈನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ನೈನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ x1 ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅದನ್ನು ಝೀರೋದಲ್ಲಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈ ಒಂದು ಟೂ ನೋಡಿನ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೊಡೆದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಇದೆ ಐಕ್ಯೂ ಕ್ಲೋಸ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಟಿಗೆ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿಡೋಣ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇ ಅಂತ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡೋದು ಎಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಎಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಐ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಜೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಲ್ವ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದು ಎಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಇ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ಸು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೆಸ್ಟು ಫೈವ್ ಇದೆ ಇಂಟು ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಐ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಜೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೆಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೆಸ್ಟು ಫೈವ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಫ್ ಎಮ್ ಫಾರ್